హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనం ఈరోజు లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ గురించి అయితే మనం ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అయితే తెలుసుకుందామండి ఇది ఏంటంటే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే డిప్లొమో అంటే పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్ సి ట్వంటీ కర్కులం ఓకే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అనమాట ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే రాసేసాము సో నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ సెమ్కి వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ మనకి ఈ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మనకి సిలబస్ ఏముందంటే సి ట్వంటీ సిలబస్లో మనకి ఎం త్రీ అని ఉందండి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ త్రీ సో ఇందులో మనకి త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ యూనిట్స్ ఏంటంటే హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియేషన్ అలాగే లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సిరీస్ అనమాట సో ఈ రెండింటితో పోలిస్తే మనకి లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి థర్టీ త్రీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయండి మనకి అంటే ఈ యూనిట్ నుంచి థర్టీ త్రీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అకార్డింగ్ టు సి ట్వంటీ సిలబస్ ఓకేనా సో మనం ఇందులో ఉన్న ఈ త్రీ త్రీ యూనిట్స్లో మనకి హయ్యర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి అలాగే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి థర్టీ త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ సిరీస్ నుంచి నైన్టీన్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ మార్క్స్ వెయిటేజ్ని బట్టి చూసుకున్నా కూడా మనకి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నుంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి అందులోనే కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ నేను నాకు వచ్చిన విధంగా అంటే నేను మ్యాక్సిమం సింపుల్గానే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో వీడియో అంటే స్టార్ట్ చేసే ముందు కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి లైక్ చేసి వీడియోని చూడండి సో ఒకవేళ మీకు కనుక నచ్చకపోతే లైక్ని లాస్ట్లో తీసేవచ్చు కదా రిమూవ్ చేసేవచ్చు కదా సో లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోద్దు లైక్ చేసి వీడియో చూడండి దాని తర్వాత మీకు ఫుల్ వీడియో అంతా నచ్చకపోతే చూసిన తర్వాత కూడా నచ్చకపోతే అప్పుడు అంటే లైక్ చేసిన బటన్ని అన్లైక్ చేసేయండి చాలు అంతే ఆ లైక్ మీరు ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ అది లైక్ పోతుంది అంతేగాని డిస్లైక్ అయితే చేయొద్దు ఓకేనా మనకి ఎవరో ఒక్కరికి ఉపయోగపడినా చాలు ఎందుకంటే డిస్లైక్ కొట్టడం వల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఈ ఈ రేటింగ్ అన్నది పడిపోతుంది అనమాట అకార్డింగ్ టు యూట్యూబ్ ఆల్గార్థం ప్రకారం సో అందుకని లైక్ మ్యాక్సిమం లైక్ చేయడానికే ట్రై చేయండి ఇది నా వీడియోస్ కనే కాదండి ఏ వీడియోస్ కైనా కూడా మ్యాక్సిమం లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నచ్చలేదా వదిలేయండి అంతే సో నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదంటే వదిలేయండి ఎందుకంటే ఒక వీడియో తీయడానికి ఎంత కష్టపడతారో ప్రతి ఒక్కరు సో వాళ్ళ కష్టానికి అయినా మనకి గుర్తించి లైక్ అయినా కొట్టండి లేకపోతే కామ్గా ఉండండి డిస్లైక్ మాత్రం కొట్టద్దు ఓకేనా సో ఇంకా టాపిక్ వేరే లా వెళ్ళిపోతుంది కదా సో అందుకని చెప్పి ఇంకా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అసలు వాటికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటి మనకి జనరల్గా మన అంటే నేను డిప్లొమాలో ఉండేటప్పుడు మాకు రెండు మ్యాథ్స్ ఉంటాయండి జనరల్ మనకి మ్యాథ్స్ వన్ అలాగే థర్డ్ సెమ్లో మ్యాథ్స్ సో అంతకుమించి ఇంకేం ఉండదు కానీ ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా మనం ఎక్కడ కూడా మ్యాథ్స్ అన్నది టచ్ చేయం ఇంజనీరింగ్ అంటే మనకి డిప్లొమా అయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ లెటర్ ఎంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా మనకి మ్యాథ్స్ ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయరు కానీ మనకి కొన్ని దగ్గర అంటే కొన్ని డెరివేషన్స్ దగ్గర కానివ్వండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ దగ్గర కానివ్వండి మనకి మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది చాలా బాగా తెలుస్తుంది అది కూడా ఈ డెరివేషను ఇంటిగ్రేషను సో వీటి దగ్గర మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అయ్యో మనకి మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది మనం మ్యాథ్స్లో కొంచెం బిగ్గా ఉన్నామని అందుకని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నది ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మీకు ఇంకా మ్యాథ్స్ అన్నది కంటిన్యూ అన్నది చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే డిప్లొమా స్టూడెంట్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి మనం నేర్చుకున్నది ఏదైనా కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇందులో మనకి డిఫరెన్షియేషన్స్ అంటే కొన్ని కొంతమందికి భయం ఉంటుంది అలాగే ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే కొంతమందికి భయం ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్లో నేర్చుకున్నవే సో దాని తర్వాత వచ్చే కాన్సెప్టే ఈ ఎం త్రీ అనమాట సో ఇందులో మళ్ళీ మనం ఇందులో మళ్ళీ హయ్యర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే చాలామందికి డిఫరెన్షియేషన్ అన్నది భయం ఉంటుంది సో ఇందులో కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మనకి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ సో లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి మార్క్స్ అన్నవి ఎక్కువ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఈ యూనిట్ నుంచి మొత్తం ఈ యూనిట్ నుంచి మనం నేర్చుకుందాం సింపుల్గానే నేర్చుకుందాం వన్ బై వన్ నేర్చుకుందాము ఎందుకంటే మనకి చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఓకే సో ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటంటే ఇందులో మనం జ
జనరల్గా తెలుసుకోవాల్సిందే మరీ నేనేమి మ్యాథ్స్ టీచర్ని కాదు నేను కూడా డిప్లొమా స్టూడెంట్నే కాబట్టి జస్ట్ మనం పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి మనకి కొన్ని మినిమం రూల్స్ అలాగే కొన్ని కండిషన్స్ కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి కంపల్సరిగా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఏ యూనిట్ అయినా కానివ్వు సో కాబట్టి మనం అవి తెలుసుకుందాం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా మనం సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం జస్ట్ తెలుసుకుందాం ప్రతి యూనిట్ నుంచి అంతే మరి నేను మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ లాగా మరి డెరివేషన్స్ అని థీరమ్స్ అని అలాగే నీలగా నేనైతే చెప్పలేను ఓకేనా సో లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో మనకి ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని డో డినోట్ చేస్తారండి ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ని మనం చేయాలి అంటే రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము డినోటెడ్ అంటే ఎలా ఈ ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనేది ఒక ఫంక్షన్ దానికి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా రాస్తామండి ఎల్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్నది రాస్తాం ఓకేనండి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై అంటే దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అంటే మనకి మెయిన్ ఫార్ములా ఇది ఓకేనా మనకి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటండి ఇది సో లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైనా అవనివ్వండి ఏదైనా ఒక గివెన్ ఫంక్షన్ ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసే డెర్ డిరైవ్ చేస్తాము లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని మనం రప్పిస్తామన్నమాట ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయకుండా మనం ఏది కూడా డిరైవ్ చేయలేము లేదంటే అవాల్యుయేట్ చేయలేము అనమాట సో ఆ ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది బేసిక్ ఫార్ములా ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఏదైతే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఉంటుందో అంటే ఇంటిగ్రల్ మనకి ఇచ్చిన అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్లో ఏదైతే మనకి ఒక్కటైనా ఒక్క లిమిట్ అయినా మనకి ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందో ఆ ఇంటిగ్రల్ని ఏమంటారండి ఇన్ప్రాపర్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు ఓకే ఏంటండి దీన్ని అంటే ఏదో ఒకటి మనకి రెండు ఉంటాయి కదా లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఈ లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్లో ఏదో ఒక లిమిట్ మనకి ఇన్ఫినిటీ కనుక అయ్యి ఉంటే దాన్ని ఇన్ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు లేకపోతే ఇంటిగ్రల్ అంటారు ఓకేనా సో మనకి ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ సో ఇది కంపల్సరిగా మనకి గుర్తుండాలి ఇది గివెన్ ఏది ఇచ్చినా కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్నది ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసే మనం అవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది మెయిన్ బేసిక్ ఒక గివెన్ ఫంక్షన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటాము ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే లా ఆఫ్ అంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటాము సో ఈ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని మనం ఎలా అవాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది కంపల్సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఓకే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం అసలు లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అసలు టైప్స్ ఏముంటాయి అసలు ఏంటి ఈ డెఫినేషన్ ఏంటి మెయిన్ డెఫినేషన్ అసలు ఎలా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎలా యూజ్ చేస్తారు అసలు దీన్ని ఎందుకు మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నది చూసుకుందాం సో ఈ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్లో సిగ్నల్స్ అని ఉంటాయండి ఓకే ఒక సిగ్నల్స్ ఈ సిగ్నల్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఒకటి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ టైమ్ ఇంకోటి డిస్క్రిప్ట్ టైమ్ అనమాట ఓకేనా ఇందులో మనకి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్లో సిగ్నల్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఆ సిగ్నల్స్ టూ టైప్స్ ఏంటండి అది కంటిన్యూస్ టైమ్ డిస్క్రిప్ట్ టైమ్ ఓకే ఇది ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకేనా డినోషన్ ఎలా ఉంటుందండి మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఉంటే అదేంటండి కంటిన్యూస్ టైంకి రిప్రజెంటేషన్ అనమాట టీ ఉంటే కనుక అది ఏమవుతుందండి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిగ్నల్స్లో కంటిన్యూస్ టైమ్ ఓకే అలాగే టీ ఉంటే మనకి ఇంకేంటండి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో ఫంక్షన్లో ఒక ఫంక్షన్ టీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిగ్నల్స్లో అది కంటిన్యూస్ టైము అలాగే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కనుక ఉన్నట్టయితే అదేంటండి డిస్క్రిప్ట్ టైము అలాగే మనకి ఈ జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నది మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఈ టూ వేరియేషన్స్ అర్థం అర్థమైన కదండి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ సిగ్నల్స్ టూ టైప్స్ కంటిన్యూస్ టైమ్ డిస్క్రిప్ట్ టైమ్ సో మనకి కంటిన్యూస్ టైమ్ అంటే ఏంటి డిస్క్రిప్ట్ టైమ్ అంటే మనకి తెలుసుకున్న అవసరం లేదు బట్ మెయిన్ యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ ఫంక్షన్ కనుక కనబడితే మనం అప్లై చేయాల్సింది ఏంటి లాప్లెస్
అప్లై చేస్తాం అలాగే ఒకవేళ ఎన్ ఫంక్షన్ కనుక ఉన్నట్టు ఉన్నట్టయితే డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్ ఓకే డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్ దానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జెడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం సో ఇన్ జనరల్గా లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఓకే సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటండి సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ బౌండరీ కండిషన్ సో మనం జ ఇన్ జనరల్ మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెమిస్టర్లో మనం నేర్చుకున్నాం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక చేసినట్టయితే మనకి కొన్ని కానిస్టెంట్ టర్మ్స్లో ప్రాబ్లం అనేది ఎండ్ అయి ఉంటుంది అది ఏంటన్ అవి ఏంటంటే సి వన్ అని సి టూ అని ఎండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే కొన్ని కానిస్టెంట్ టర్మ్స్తో ఓకేనా సో ఈ చా అది కూడా ఈ కానిస్టెంట్ టర్మ్స్ని మనం రప్పించడానికి చాలా ప్రొసీజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో కదా సో ఈ స్టెప్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయటమే మెయిన్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్లో అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఈ సి వన్ని సి టూని ఒక మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారే అనుకోండి దానికి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది అప్లై చేసి సి వన్ సి టూ తీసుకురావడానికి మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏదో ఒక ప్రొసీజర్ని మనం ఫాలో అవుతాం ఆ ప్రొసీజర్ని అంతా మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్కి మాత్రమే మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఈ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ని యూజ్ చేసి సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ని మనం రప్పించుకోవచ్చు మన కంపేర్ టు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్తో మనకి వన్ స్టెప్ ఆన్సర్ అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే దీనివల్ల ఇంకేంటి మనకి టైం అన్నది తగ్గుతుంది అలాగే మినిమైజ్ ద ప్రొసీజర్ మనం ఏ ప్రొసీజర్ని అయితే మనం డిఫరెన్షియల్లో నేర్చుకుంటున్నామో ఆ ప్రొసీజర్ని తగ్గించుకుంటాం అలాగే మినిమైజ్ ద టైమ్ సో టైం టేకింగ్ కూడా మనకి తగ్గించుకొని మనకి సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే మనం కంపల్సరిగా లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ని యూజ్ చేయాలి ఓకే సో ఎలా యూజ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది మనం ఒకటి నేర్చుకోవాలండి అదేంటంటే ఒక గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకి ఎలా వస్తుందండి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్లా వస్తుంది ఓకేనా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నది వస్తుంది ఎస్ అంటే ఏంటి పారామీటర్ ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నది ఏంటండి పారామీటర్ ఓకే అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్కి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ ఓకే ఇన్వర్స్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అన్నది వస్తుంది అర్థమైంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్లో వస్తుంది ఎస్ అంటే ఏంటండి పారామీటర్ అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్కి మనం ఇన్వర్స్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఏం రావాలండి గివెన్ ఫంక్షన్ అన్నది రావాలి సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవాలండి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫరు నేర్చుకోవాలి అలాగే ఇన్వర్స్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదండి సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్కి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్లో మనకి ఆన్సర్ అన్నది వస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం మనం జనరల్ ఫామ్లో ఒకటి నేర్చుకున్నాం కదా పైన ఇంట్రడక్షన్లో సో ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇది గివెన్ ఫంక్షన్ ఇది దానికి మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎల్ అంటే ఏంటండి క్యాపిటల్ ఎల్ మీన్స్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అన్నది అప్లై చేస్తున్నాము ఓకే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అన్నవి మనం అప్లై చేస్తున్నాము అని అర్థం సో మనకి ఏంటి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టి ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి సో ఇందులో మనకి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటది ఫస్ట్ వన్ మనకి కనిపించేది ఏంటండి ఇదేంటి లిమిట్ కదా సో లిమిట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి ఇది సమ్లో ఇచ్చేస్తాడు అనమాట అంటే గివెన్ లో ఇచ్చేస్తాడు మనకి ఓకేనా సో మనం తీసుకున్న ఫార్ములాలో మనకి ఉన్నది ఏంటండి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈక్వల్ టు ఇంటీగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టి ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి ఓకే మనం ఇన్ జనరల్ గా నేర్చుకుందాం ఒక కానిస్టెంట్ టర్మ్కి మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తామో తెలుసుకుందాం అండి సో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ 
సో నేను ఇప్పుడు ఒక కానిస్టెంట్ ఇది జనరల్ గివెన్ ఫంక్షన్ కదా నేను ఇప్పుడు దీనికి ఒక కానిస్టెంట్ని అంటే కానిస్టెంట్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఓకే ఈ ఎమ్ అన్నది ఏంటంటే ఒక కానిస్టెంట్ టర్మ్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎలా అప్లై చేస్తామో మనం కానిస్టెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత మన లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఈ ఎమ్ అన్నది బయటకు తీసుకొచ్చేసి లా ఎల్ ఆఫ్ అంటే లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి అన్నది మనం చేస్తాం ఓకే సో అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ ఒకవేళ ఏదైనా నెంబర్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సిక్స్ ఎఫ్ టీ అని ఉండొచ్చు ఆ సిక్స్ నెంబర్ అయితే తీసేసి రిమైనింగ్ దానికి మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేస్తాం సో అలాగే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జి ఆఫ్ టి ఓకే ఏంటండి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జి ఆఫ్ టి సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అప్లై చేయాలి సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అంటే ప్లస్ల్లో కానీ మైనస్ల్లో కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనం కంపల్సరిగా ఇండివిజువల్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేయాలి అంటే లా ఎల్ ఆఫ్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ టి ఓకేనండి సో ఇలా మనం అప్లై చేయాలి సో ఇలా ఇండివిజువల్గా అప్లై చేయాల్సినది రూల్ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లస్ మైనస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ కానివ్వండి డివిజన్కి కానివ్వండి ఇలా ఇండివిజువల్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేయకూడదు ఓకేనా అర్థమైందా సో మల్టిప్లికేషన్కి కానీ డివిజన్కి కానీ ఇలా ఇండివిజువల్గా లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేయకూడదు సో ఇక్కడ మనకి కానిస్టెంట్ టర్మ్తో వచ్చినప్పుడు మనం కానిస్టెంట్ని బయటకు తీసేసి రిమైనింగ్ దానికి లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అప్లై చేస్తాము అలాగే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్లు కనుక ఇస్తే ఇండివిజువల్గా మనం లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నది అప్లై చేసుకుంటాం అలా కాకుండా మనకి మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఇస్తే గనక మనం ఇలా ఇండివిజువల్ లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది చేయకూడదు సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం అసలు లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అసలు లాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మెయిన్ మనకి వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి మనకి మెయిన్ ఫార్ములా ఇదే కదా సో దీని నుంచి మనకి ఎలా అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేయకూడదు అన్నది మనం ఈరోజు వీడియోలో నేర్చుకున్నాం కదండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నవి మనం నేర్చుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే కంపల్సరిగా మరిన్ని అప్డేట్స్ వీడియోస్ కోసం పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అన్నది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్